Rupam tasdakatauri puri maturi uswati Narha kunda vagibaram horari kaumar vasam Raktoresa pratitipaya si guru Ravi <laughs> Chaitanya Chandraya Namur First of all, I offer my sustained kind of like prosperity, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru then. Asvadiya Paramaraditama Guru Pada Parma Nityila Pradishtu Om Vishnu Pada Ashto Tara Satoshi Rupanu Rajari Varya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Prima di tutto offre il mio cuore migliaia di volte come fiori ai piedi di loto del mio maestro spirituale divino il mio supremamente degno di adorazione Nityali La Pravishta Om Vishnu Pada Ashto Tara Satoshi Rupanu Gacharya Varya Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Parama Guru Dev, my Guru's Guru, and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nuka Gaudiya Guru Param. Poi offre il mio omaggi migliaia e migliaia di volte ai piedi di lodo del maestro e del mio maestro a Shila Prabhupada e a tutta la linea di Shidrika ininterrotta di maestri spirituali che va indietro migliaia di anni fa fino a Shri Krishna stesso. Infine offre il mio omaggio a tutti voi due volte e tre volte. Please, come with me. Per favore venite con me. To the bank of the Ganges. Sulle rive del Gange. At Manikarni Karagat. A Manikarni Karagat. The bathing place. Uh, in 
uh, the most famous bathing place on the back of the Ganges in Kashi Banares. Il posto, il luogo più famoso in cui le persone fanno prendono il bagno nel Gange a Varanasi in Akashi. Sì, Sanatana Goswami is sitting at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and hearing his uh, shiksha, his teachings. Sri Sanatana Goswami siete preti di lodo di Sri Chaitanya Mahaprabhu e ascolta i suoi shiksha, i suoi insegnamenti. So Mahaprabhu had cited one verse spoken by Uddhav in the third canto of Srimad Bhagavatam. Mahaprabhu ci do un verso parlato da Uddhava nel terzo canto dello Srimad Bhagavatam. Swayam Tvata Asamya Tishayastraya Risha Swaryarjya Lakshmiyatta Samasta Kama Balim Haradvistira Lokpale Tirit Kodit Parapita Uddhav is burning in separation because he's a friend and his master, Sri Krishna, has become aprakat, disappeared from this world. Buddha sta bruciando dalla separazione perché il suo amico e maestro Sri Krishna è diventato non manifesto da questo mondo. And Buddha is remembering the great Aishwarya, the opulences of Krishna. E Buddha ricorda la grandiosa Aishwarya, l'opulenza di Sri Krishna. Uh, Aishwarya means uh, to have the all yoga siddhis naturally in full all mystic powers in full Aishwarya significa avere tutti i poteri mistici yoga siddhi naturalmente nel loro, eh, nella loro estensione completa Anama lagim mahim agarima in karma vasayata all this that means to become smaller than the atom to become heavier than the planet, the smallest of the smallest and the biggest of the biggest. Più piccolo di un atomo, più pesante di un pianeta, più piccolo del più piccolo e più grande del più grande allo stesso tempo. To attain anything one desires. E ottenere tutto ciò che una persona desidera. Uh, to be able to contradict uh, uh, nature. Essere in grado di contraddire la natura. So Krishna, it's Krishna's nature, he can create it and destroy it in a moment. E Krishna è la sua natura che può creare e distruggere in un momento qualsiasi cosa. So Aishwarya means to transgress, that is atikrama, to transgress the limitation of the capability of any human being or demigod. Aishwarya significa trasgredire la capacità e l'abilità di ogni essere umano e di ogni divinità anche. So in the definition of Bhagavan, it is, Bhagavan is called Sadaishwarya Purna, having six Opulences in full. E nella definizione di Bhagavan, Bhagavan significa avere sei opulenze nella loro eh, estensione completa. Having all mystic powers, all strength, all fame, all beauty, all knowledge and all renunciation. Avere in tutti full. Tutti i poteri mistici, tutta la forza, tutta la fama, tutta la bellezza e tutta la rinuncia nell'ascensione completa. So, when Uddhav was expressing the Aishwarya, the opulences of Bhagavan, he said this verse, the Supreme Lord has no equal, no one can surpass him, and he is the Lord of three. E, me e mentre Uddhava glorificava l'opulenza del Signore, lui disse che il Signore è il più grandioso di tutti, non ha eguali e lui è il Signore di tre. So, what was the general meaning? Qual era, Samanya Arta. Qual era il significato generale? Yes. That he, that he is higher than the goodness. <laughs> that he is the Lord of Brahma and Shiva and Vishnu. Yes, correct. Che lui è il, eh, il Signore dei tre Guna Avatar, ovvero di Brahma, Shiva e Vishnu. Then the Madhyama Arta, what was that? The middle level of meaning. Purusa Avatar. Yes. Wow. That he is the Lord of Mahavishnu, Gavrakasha Vishnu and Kedakasha Vishnu, the three Paramatmas. Che lui è il Signore dei tre Vishnu, Mahavishnu, Garbodakasha Vishnu e Kedakasha Vishnu, i tre Paramatmas. Uh -huh. Then. What was the uh, Gura Arta, the confidential meaning of Triadisha? Mm -hmm. Yes, Prindavilasin. That he is um, the Lord of the inner portion of. Oh no, this is the. No, anyone? <laughs> that he is the Lord of three spiritual realms. Uh -huh. <laughs> 
No. Goloka namni ni jadamni tale chatasya devi mahesha haridama shuteshu teshu. That his abode, Golok, is above um, the devidam, maheshtam, and haridam. That is the, the, the material world of Durga, or the um, maheshtam of Lord Shiva, and also beyond the, the Vaikuntha. Because even the three guna avatar, the three guna avatars, and the three Vishnus, they are related to this uh, David Dham, actually, mm -hmm. right? To the creation of the material world, and Shiva's abode is above that, and Lord Narayan's abode is above that. But Krishna is from uh, Golok, which is above all those other three levels. Che lui è e che il suo regno Goloka Vrindavana è al di sopra non solo del mondo materiale, ma è al di sopra del fiume del, del causale dove c'è Vishnu, poi è al di sopra del, del luogo di Shiva spirituale di Sada Shiva e poi è al di sopra di Vaikuntha anche. So, and then what was the even more Gura Arta, more, more confidential meaning? <laughs> yes. <laughs> <laughs> it's the, that he is in the, it's the very inner part of the spiritual world, which is Vrindavan or Gokul, and then Dwaraka and Mathura. No, then Mathura, then Dwaraka. Oh my. <laughs> uh, so, the meaning, in, in the Golok planet, Golok is the outer aspect of the planet. Nel pianeta Goloka, Goloka è l'aspetto esteriore del pianeta. Where Krishna is there, but opulence is prominent. Ovvero dove Krishna è lì, però l'opulenza è, pre è preminente. But within the Golok planet there are three realms: Dwarka, Mathura and Gokul, or Vrindavan. Vrindavan is Antapur, the innermost secret region of the spiritual world. Però all'interno di questa Goloka ci sono Dwarka, Mathura e Gokula, o Vrindavan, che è la parte centrale di questo pianeta spirituale Goloka. So, coming from Vaikuntha all the way to Vrindavan, there is the uh, Aishwarya manifest in, in uh, Vaikuntha and, there, and in Golok. But in mm, uh, Dwarka, there is the Aishwarya mixed with Madhurya. And in Mathura, it is mainly Madhurya but mixed with Aishwarya. And in Vrindavan, it is Kevala Madhurya, exclusive sweetness. E se noi eh, facciamo la via no, da Vaikunta a Vrindavana, a Goloka Vrindavana, a Vaikunta c'è eh, l'opulenza. Poi quando si entra nel pianeta di Goloka Vrindavana, nella parte esterna c'è Dwarka, dove c'è prevalentemente l'opulenza, però mischiata con la maduria, con la dolcezza. Poi quando vai ancora più all'interno c'è Matura, dove c'è prevalentemente maduria, la dolcezza, però mischiata con della opulenza. E quando invece entri dentro Gokula o Vrindavana, lì la parte in in interiore di questo pianeta Goloka Vrindavana, lì c'è solo Kevala Maduria, ovvero la maduria completamente pura, solo dolcezza non mischiata. So it goes the mm, Madhurya Misrit Aishwarya in Dwarka, Aishwarya Misrit Madhurya in Mathura, and Kevala Madhurya in Vrindavan. Quindi c'è a Dwarka Aishwarya Misrit Madhurya, a Madhura c'è Madhurya Misrit Aishwarya, e invece dentro Go. No, no, no. <laughs> a Dwarka is uh, Madhurya Misrit Aishwarya. That means Madhurya. Mishrit, Aishwarya, opulence mixed with some sweetness. Uh -huh. And then Aishwarya, Mishrit, Madhurya. Okay. Okay. Then that is sweetness mixed with Aishwarya, then Kevala. <laughs> Madhurya, Mishrit, Aishwarya e Adwarka. Aishwarya, Mishrit, Madhurya, ovvero la dolcezza mischiata con l'opulenza è a Madhura, e invece a, a, a Gokula o a Vrindavana c'è Kevala Madhurya, pura dolcezza. But don't think that as the... Um, Mad, as the, the Aishwarya is high and as the Madhurya is going up, the Aishwarya is going down. It's not like that. Madhurya is going up and Aishwarya is also going up. But Madhurya is going up so much <laughs> that uh, the Aishwarya becomes insignificant. Ma non pensate che quando vai verso l'interno c'è più dolcezza significa che c'è meno opulenza. No, al contrario, anche la dolcezza è una forma di opulenza, quindi quando c'è più dolcezza c'è anche più opulenza. Però quando entri a Gokula c'è talmente tanta dolcezza che anche se l'opulenza è di più è insignificante rispetto alla dolcezza. Just like if you have a cup of water and you put five spoons of salt in it and mix it. 
Oh, testi. <ride> <ride> Come se voi prendete un bicchiere d'acqua e ci mettete 5 cucchiai di sale dentro e poi mischiate, la assaggiate e ha un sapore orrendo. But if you go to the Himalayas, high in the Himalayas, and you put in 50 kg of salt in the Ganges, but then when you taste the Ganga, it's sweet. So there was more salt, but you could not taste it <laughs> because there was so much sweetness. So uh, Brandavan is like that, more Aishwarya, but so much sweetness, no one notices the opulences. Ma se invece andate sull'Himalaya e c'è il Gange, voi versate 50 kg di sale nel Gange e poi assaggiate, però l'acqua ha un buon sapore, perché nonostante il sale è di più, però quel sale non, non lo notate neanche perché c'è troppa acqua. Allo stesso modo a Vrindavana c'è ancora più opulenza che a Madura e Dvarka, però siccome c'è così tanta dolcezza nessuno la nota. So, Chaitanya Mahaprabhu ha told two pastimes involving Lord Brahma. Chaitanya Mahaprabhu ha raccontato a Sanatana Goswami due passatempi in cui c'era il Signore Brahma. In the past time, when Brahma came to Dwarka and the doorman said, which Brahma are you? Nel passatempo in cui Brahma venne a Dwarka e il portiere di Krishna gli disse, quale Brahma sei tu? So in that past time, Lord Brahma saw all the other millions of countless Brahmas from various universes. E ne, in quel passatempo Brahma vide gli altri milioni di innumerevoli Brahma che venivano da altri universi. So that is the example of Krishna in Dwarka showing to Brahma his ekapad vibhuti, the opulences of the material worlds. Quella è vera. Because it's only the Brahmas, the highest demigods of all the material universes. Quella era il passatempo di Krishna che mostrava a Brahma la sua Ekapad Vibhuti, ovvero la sua opulenza relativa al mondo materiale, perché Brahma è il Signore più potente però solo all'interno del mondo materiale. But in the other example that uh, Chaitanya Mahaprabhu described to Sanatan Goswami, it was the example when Lord Brahma came to Vrindavan and tried to steal the Uh, friends of Krishna and the calves. Ma l'altro esempio invece che raccontò a Sanatana Goswami Chaitanya Mahaprabhu fu il passatempo in cui Brahma venne a Brindavana e tentò di, eh, di rubare i pastorelli e i vitelli di Krishna. So at that time Krishna showed to Brahma not only his Prakrit Aishwarya but Prakrit Aprakrit Aishwarya. He showed his uh, material opulence and the opulence of the spiritual world both. In quel caso Krishna non solo mostrò Brahma Prakrita Ishwarya, ovvero la sua opulenza qui nel mondo materiale, ma gli mostrò anche la sua opulenza relativa al mondo spirituale, Prakrit a Prakrit eh, Ishwarya. Uh -huh. And when Lord Brahma saw that uh, tremendous opulence, then and when Krishna withdrew it, then Brahma offered a very beautiful prayers. E quando Krishna mostrò quella tremenda opulenza a Brahma, poi quando Krishna eh, eh, li, eh, nascose quella opulenza, Brahma offrì a Krishna delle bellissime preghiere. He said, Aho bhagyam, aho bhagyam, nanda gopa brajokasam, yanmitan parmanandam, ponam brahma sanatanam. Oh, how fortunate, how fortunate are all the residents of the coward village of Nanda Maharaj. Disse, oh, quanto sono fortunati, quanto sono fortunati tutti i residenti del villaggio di Nanda Maharaj. Because para Brahma, the supreme truth. Perché para Brahma, la, la verità suprema. Purna Brahma, the complete truth. Purna Brahma, la verità completa. Sanatanam, who is eternal. Sanatana, la quale è eterna. And Paramanandam, he is the embodiment of supreme bliss e parnandam è l'incarnazione la personificazione di tutta la, la beatitudine spirituale eh? that means his bliss is also complete and perfect and eternal significa che la sua beatitudine è perfetta completa ed eterna so that embodiment of the complete eternal and the perfect supreme bliss has become the friend and family member of Nanda Maharaj and Yashodra and the residents of Vrindavan. So, aho bhagya, aho bhagya, how fortunate they are. E quella personificazione della verità assoluta e della gioia spirituale completa, perfetta ed eterna è diventato il familiare e l'amico dei residenti del villaggio di Nanda Maharaj. Oh, quanto sono fortunati. And Brahma gave, said many learned verses describing Krishna's qualities and uh, opulences. E Brahma diede altri versi molto corti descrivendo l'opulenza di Sri Krishna. Uh -huh. 
And uh, Krishna did not uh, pay attention to Brahma. He was just <laughs> didn't even look at him. Ma Krishna non, non faceva attenzione al Signore Brahma mentre pregava così, non lo guardò neanche in faccia. Uh, but telepathically from his heart he spoke to Brahma. Ma telepaticamente dal suo cuore parlò a Brahma. Oh Brahma, you are a great scholar. Oh Brahma, tu sei un grande istruito. You know all about my energies. <laughs> tu sai tutto riguardo alle mie energie. Then Brahma ji became very embarrassed. <laughs> e allora Brahma ji diventò molto imbarazzato. He said, oh, no, no, no. Jananta eva janantu kimba hopcha name prabhu manaso vaposo vacho vai bhavanta bhagochara There are some people who say I know all about Krishna Oh no non è vero Krishna disse Brahma ci sono delle persone che so che dicono che io so tutto riguardo a Krishna But I am not one of them Ma io non sono uno di loro Let them speak what they want to speak Lasciali parlare quello che vogliono dire As far as I am concerned yo vai bhav Your opulence is beyond the reach of my body, beyond the reach of my mind, and beyond the reach of my words. I cannot uh, uh, experience it fully, I cannot think about it, I cannot even describe it. Ma invece, eh, per quanto ne so io, il tuo vai bhav, l'opulenza di Krishna, è al di là delle mie, della mia mente, del mio corpo e delle mie parole. Io non posso pensare alle tue opulenze, non posso neanche descriverle, neanche vederle. So, uh, what is uh, special about this Lila that Chaitanya Mahaprabhu told is that uh, Krishna was showing to Brahma his prakrit aprakrita, his material and spiritual opulences. Uh, so they are known in the Vedas as Ekpad Vibhuti and Tripad Vibhuti. So the word uh, Pad is often used, let's say, if there's a shloka and one line, it has four lines and one line is called a Pad. So sometimes Pad means a quarter. So, uh, people think in this way, the material world is ekpad vibhuti, one quarter of the opulence of the Lord, and the spiritual world is tripad vibhuti, three quarters of the opulence of the Lord. E la cosa speciale di questo passatempo è che Krishna mostrò a Brahma entrambi la sua opulenza materiale e quella spirituale, prakrit, a prakrit, vibhuti. Eh, eh, però, eh, e quindi lui mostrò a lui le kapad vibhuti e tripad vibhuti e kapad vibhuti sarebbe la sua opulenza materiale tripad vibhuti quella spirituale le persone interpretano questo termine siccome pad a volte può, può voler dire un quartino perché magari si riferisce a un verso e si dice un pad un quartino del verso allora dicono che l'esistenza materiale è un quarto dell'esistenza e invece eh, tripad vibhuti l'esistenza spirituale sono tre quarti dell'esistenza So by these uh, two pastimes it is shown that even if Lord Brahma cannot understand the Ekapad Vibhuti, then what to speak of the Tripad Vibhuti? If he cannot understand the material opulence, how would he understand the spiritual opulence? E quindi questo passatempo mostra che se Brahma non era riuscito neanche a comprendere l'Ekapad Vibhuti, ovvero l'opulenza di Krishna manifesta nel mondo materiale, cosa dire di lui come sarebbe riuscito a realizzare l'opulenza del mondo spirituale, Tripad Vibhuti? Now, Because they're called Ekpad Vibhuti and Tripad Vibhuti, people have this idea that uh, the material world is one quarter of Krishna's energy and the spiritual world is uh, three quarters, so it's three times greater than the material world. Ma <laughs> siccome hanno questi due termini, Ekpad e Tripad, le persone generalmente ritengono che l'esistenza materiale sia un quarto dell'opulenza di Krishna e il mondo spirituale sia tre quarti, quindi pensano che il mondo spirituale è tre volte l'esistenza materiale. But, uh, This is not the real meaning of Ekpad and Tripad Vibhuti. Ma questo non è il reale significato di Ekpad e Tripad Vibhuti. Mm -hmm. So, uh, the material world is under the control of Krishna's energy time. Il mondo materiale è sotto il controllo dell'energia di Krishna e il tempo. So everyone in the material world is mortal. Quindi ognuno nel mondo materiale è mortale. Uh -huh. This is the world of death. Questo è il mondo della morte. But the spiritual world The three parts of the three part vibhuti are amrita, immortality. Ma invece tre part vibhuti, le tre parti del mondo spirituale sono prima amrita, ovvero l'immortalità. Abhai, fearlessness. Abhai, assenza di paura. Mm -hmm. And three, kshemam. Kshemam means welfare. E kshemam, ovvero eh, la ricchezza. Mm -hmm. So here at Shaman, the, that welfare means the auspiciousness of having the shelter of Prem Seva, loving service. 
e, e questa ricchezza è l'auspiciosità di avere il rifugio del servizio di amore a Dio. So, I don't think that uh, the spiritual world is three times bigger than the material world. Non pensate che il mondo spirituale sia tre volte più grande rispetto all'esistenza materiale. But rather, when Krishna was five years old and tending his cows in Batsaban, Ma, uh, invece, we go there and Brajnanda Pura come to that place. Invece, quando Krishna aveva cinque anni e portava al pascolo le, i suoi vitelli in questo luogo a Vrindavana, there Krishna showed to Brahma the opulence of all the material world and all the Vaikuntha planets and the spiritual worlds. Eh? in just one small portion of Vrindavan. Sri Krishna mostrò a Brahma l'opulenza di tutta l'esistenza materiale di tutti i pianeti spirituali solamente all'interno di una piccola porzione di Vrindavan. So Sri Chaitanya Mahaprabhu said to Sanatana Goswami in the scriptures it is said that Vrindavan is called a solar crosh Vrindavan that is it is um, 16 crosh that means 32 square miles. Viene detto, Cetania Mahaprabhu spiegò a Sanatana Goswami che viene detto che Vrindavana, questo luogo spirituale, è sola croce, ovvero a 16 metri quadrati. Uh, going from the Jamuna, where we are, uh, in Vrindavan, 16 miglia quadrati, spreading out scusate. to Nandagaon and uh, going towards Govardhan. And this area is the sola croce Vrindavan, 32 square miles Vrindavan. Dallo Yamuna a Nandagaon a Govardhan e queste sono eh, Sola Grosh Vrindavana ed è larga 32 miglia quadrate. So Mahapu said, by that pastime of uh, Krishna bewilding Brahma, it was shown that all the opulences of all the worlds, they fit in just one small corner of that Vrindavana. <laughs> E Cetania Mahaprabhu spregò a Sirena Saradhan Goswami che tutte le opulenze di tutta l'esistenza materiale, di tutti i pianeti spirituali di Vaikunta e centrò solamente in, una piccola, in un piccolo angolo di quella grande Vrindavana. Sahasra Patra Kamalam Gokola Akyam Mahatpadam Tatkanikara Taddhama Tadanam Tangsa Sambhavam In the second verse of the fifth chapter of Brahma Samhita nel secondo verso del, quindi, del quindicesimo capitolo della Brahma Samhita, del quinto capitolo, that uh, the highest transcendental Dham has the shape of a thousand petal lotus, Sahasra Patra Kamala. Viene detto che la, eh, la parte superiore del mondo spirituale ha la forma di un migliaio di petali di loto. And the center of that lotus, the Karnikara, that is called Gokul. E il centro di quel fiore di loto è chiamato Gokul. The abode of Sri Krishna. Ed è il luogo dove vive Sri Krishna. And uh, it is manifest. Tadanantangsa Sambhavam. It is manifest from a portion of the power of Ananta, that is Baladev Prabhu. E viene manifestato da una porzione del potere di Ananta, che è Baladev Prabhu, il fratello Because di Krishna. Baladev Krishna's first expansion, Vaibhav Prakash, He is the predominating deity of Sandini Shakti, that is the existence potency, and from a portion of his potency he is manifest the divine transcendental Dharma of Krishna. Perché Baladev Prabhu, il fratello di Krishna, nella sua prima espansione vai Bhav Prakash, e lui si dice che è la personificazione della Sandini Shakti, ovvero la potenza di esistenza spirituale di Krishna, e lui manifesta tutto il mondo spirituale e una porzione di, quella sua, di quel suo potere Sandini Shakti manifesta Vrindavana. So that place, uh, that Vrindavan is known as Gokul. E questa Vrindavana è chiamata come Gokul. So someone may say, oh, what does Gokul mean? E qualcuno potrebbe dire cosa significa Goku? Must be very mysterious. Deve essere molto misterioso. Go means the Vedas. Go significa i Veda. Go means the senses. Significa i sensi. And Jiva Goswami said no. Rudi, ap, uh, Rudi Yoga Apaharati means that in this case the conventional meaning of the word uh, runs away, steals the, the uh, meaning from the etymology. In other words, instead of deriving the meaning of Gokul from the etymology Gokula, we just take it as it's understood in a conventional sense, Gokul. Okay. Invece Jiva Goswami ha detto no, 
e questa, in questo caso il significato convenzionale della parola sfugge dall'etimologia quindi invece di eh, tradurre questa parola facendo l'etimologia go e cula cosa significa in quale, quale termine dobbiamo usare invece no perché qui in questo caso il significato convenzionale sfugge da questa etimologia e quindi si prende solo la parola nel suo significato convenzionale just like pankaja come ad esempio pankaja punk means mud Punk significa il fango. And ja means born. E già significa nato. So from the etymology we can say pankaj means born from the mud. So there are many plants growing out of the mud. Quindi dall'etimologia pankaj si significa nato dal fango e ci sono molte piante che nascono dal fango. So that is the yoga priti, the etymological uh, interpretation. Questa è l'interpretazione etimologica. But the, the common people when they say pankaj they only mean one thing. They mean lotus flower. Ma le the, the roots of the lotus flower ma convenzionalmente le persone quando dicono questa parola intendono sempre un, una pianta solo e intendono il fiore di loto perché è famoso per nascere nel fango so that is the rudibriti, the conventional meaning. e questo è il significato convenzionale so here it said um, rudi yoga apaharati The conventional meaning will take precedence over the etymological meaning. Quindi qui in questa parola Gokul il significato convenzionale prende il sopravvento rispetto a quello etimologico. So that means Sahasra Patra Kamalam Gokulakya Mahpadam In the spiritual sky there is a mystical, eternal, transcendental thousand petal lotus. And in the middle is Gokul and we should take Gokul by the Rudi Briti, it's a dairy farm. <ride> nella porzione più alta del mondo spirituale c'è un bellissimo immenso fiore spirituale con migliaia di petali e questa è tutta la dimensione spirituale all'interno ci sono infiniti pianeti spirituali e all'interno di questa c'è nel suo centro quel Gokula e significa una fattoria <laughs> Gokul, go means cows, and Gokul is a village where the people take care of the cows. Go significa le mucche, e Gokula significa un villaggio dove le persone si prendono cura delle mucche. So Vedanta Sutta says, Lokobatuli le kaivalyan, the Parabrahma Supreme Truth is a plain pastime like a human being. Nel Vedanta Sutra è scritto che Parabrahma, la, suprema, la verità assoluta suprema, okay. è una. È, gioca come una. fa i suoi passatempi giocando come una persona ordinaria. Okay. It's amazing. È una cosa bellissima. If you go to the higher planets in this universe, then you'll see Indra. Se voi andate nei pianeti più alti dell'universo materiale, vedrete il dio Indra. Flying through the sky on a white elephant. Che corre nei cieli dell'universo con un elefante bianco. Shooting the thunderbolt weapon. E lancia le sue armi fatte di tuono. He's a hasrachi with thousands of eyes over his body. Lui ha migliaia di occhi ovunque sul suo corpo. If you go further up, you'll come to Lord Brahma. E poi se vai ancora più in alto andrai alla dimensione del Signore Brahma. Born from a lotus flower with four heads and Vedas, four Vedas coming from his four mouths. Che lui nasce su un fiore di loto e ha quattro teste, da ognuna delle sue quattro bocche emanano tutti i Veda. If you go beyond the material universe to Vaikuntha, the head Lord Narayan is there with four arms, with Lakshmi Devi and all the Rishis offering prayers. E se voi andate al di là del mondo materiale, nel mondo spirituale, arriverete a Vaikuntha dove c'è il Signore Narayana con quattro braccia che è con sua moglie Lakshmi e e tutti i rishi, tutti i saggi offrono delle preghiere tremende. Riding on the back of his golden eagle Garuda. E lui, eh, 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 lui sta sulla eh, eh, guida un'aquila dorata chiamata Garuda. But when you get to the highest point, it's a dairy farm. <laughs> <laughs> Ma quando andate al punto più alto, lì c'è una fattoria, Gokula. <laughs> so As Chaitanya Map was describing the open, uh, but that dairy farm has more abilities than everywhere else. Ma quella fattoria in realtà ha più opulenza che in ognuno degli altri posti descritti. As the Marco was meditating on the opulences of Krishna of Vrindavan, then the sweetness. He had a sporty of the sweetness of Krishna in his heart. E mentre Mahaprabhu meditava sull'opulenza di Krishna Vrindavan, ebbe una sporty, una visione della dolcezza di Krishna. And then. This verse of Srimad Bhagavatam manifested from his lotus mouth. E poi questo verso dello Srimad Bhagavatam manifestò dal suo, dal, dalla sua bocca di loto. Yan Martli lo paika so yoga maya balam dasha etagri tam vismapanam swasya chasobagadei paramparam bushnam bushnangam. 
This verse was also spoken by Uddhav. Anche questo verso fu parlato da Uddhava. After the previous verse that was just quoted. Dopo il verso precedente che abbiamo eh, citato all'inizio della lezione. In the conversation with Vidura after Krishna had left this world. Nella sua conversazione con Vidura dopo che Krishna lasciò questo mondo. So Uddhav ji is saying here. Uddhav ji dice qui. That see Krishna Grihitam. Grihitam means accepted, a form, but it doesn't mean we accept forms because our soul takes a body. But Krishna doesn't take the form of Krishna. He Grihitam, Jiva Goswami describes, it means he just, um, he made that form appear, that, that Krishna's form appeared, Grihitam. Grihitam a volte può, accetta, può significare accetta una forma, però Krishna non accetta una forma come noi che reincarnandoci accettiamo una forma materiale, piuttosto lui, quando, qui significa che lui manifesta la propria forma spirituale che è eterna e la fa apparire ai nostri occhi. So Krishna has manifested that form which is eternal. E quindi Krishna ha manifestato quella forma che è eterna. And how is it? Marchililo Paikam. Hmm? That means marcia means mortal. Marcia significa mortale. The English word, Italian word mortal comes from the Sanskrit word marcia. La parola inglese o italiana mortale o morta viene dal sanscrito marcia. So especially uh, here the marcia doesn't mean mortal in the sense even the demigods are mortal but it means human. Human life. E qui marcia non significa mortale nel senso degli dei che anche loro sono mortali ma vivono molto ma significa nel senso degli esseri umani so, di questo pianeta. So marcia lila, lila means pastimes. Krishna has manifested a form which is the upayogi that means especially suitable for human like pastimes Krishna ha manifestato una forma lila significa passatempi dei passatempi una forma che sono eh, specialmente eh, su misura per essere visti dagli esseri umani di questo mondo and why did he do that e perché ha fatto questo swa yoga maya balam darshayata He did it to show, to exhibit the yoga maya bala, the strength of his yoga maya internal potency. E l'ha fatto per esibire la forza della propria yoga maya, ovvero la propria potenza interna spirituale. So, that means that in any other lila, though God has all potencies, in any other lila those potencies are not fully manifested significa che in tutti gli altri passatempi del Signore nonostante eh, Dio manifesta le sue opulenze in quelle incarnazioni le sue opulenze non sono manifestate nella, nella, sua, nella loro forma completa but when Krishna appears in his human like form then his yoga maya does not hide any of his opulence or any of his sweetness He shows all of his opulences and sweetnesses. Ma mentre invece Krishna appare con una Only forma in the human life form. Mentre quando Krishna appare in una forma che sembra quella di un essere umano ordinario, in quel caso lì Yoga Maya, la sua potenza interna spirituale, non nasconde nulla delle sue opulenze e della sua dolcezza spirituale, solo nelle forme che sono, sembrano identiche a quelle di un essere umano ordinario. If someone will ask, "Hey Udav, when Krishna disappeared, How could he go to Vaikuntha? E qualcuno potrebbe chiedere a Uddhava, Uddhava, ma se Krishna è scomparso, come è andato a Vaikuntha? Mm -hmm. So Uddhava is saying, no, because his form is very human-like, then he will not fit in there in Vaikuntha. E Uddhava direbbe, no, siccome la sua forma è come quella di un essere umano ordinario, è così grandiosa che non c'entrerebbe nel pianeta spirituale di Vaikuntha. So he didn't go to Vaikuntha quindi when he left this world. Quindi non andò a Vaikuntha quando lasciò questo mondo. Uh, he just became Aprakat and he's still in Dwarka right now. Lui semplicemente divenne non manifesto, però è ancora a Dwarka adesso, solo che non è manifesto. He's still in Mathura right now. Lui è ancora a Mathura adesso. And he's still in Vrindavan. Today. E lui è ancora a Brindavana oggi. In July 2020. In, in, giu, in, in luglio 2020. Krishna, is living in Brindavana. Krishna sta vivendo a Brindavana adesso. That is why I live in Brindavana. Questo è il motivo per cui io vivo a Brindavana. Because Krishna is still living there. Perché Krishna vive ancora lì. And if someone will stay there and do bhajan, they can meet him. E se qualcuno sta lì e fa il bhajan, il servizio devozionale puro, può incontrarlo. So, 
And Krishna is always playing his human-like pastimes in his dance, Dwarka, Mathura, and especially in Vrindavan, most of all. No sweetness is manifested there. He's always there, but he appears hmm, to make a display to the world, not hiding his opulence or sweetness, but by the power of Yoga Maya showing that to the world. This is the meaning of this. Krishna quindi ancora oggi è, sta performando i suoi passatempi a Dwarka, a Madura e specialmente a Vrindavana perché a Vrindavana c'è ancora più dolcezza e i suoi passatempi sono ancora più dolci e più completi solamente che lui adesso non sono manifesti e quello che fa semplicemente lui ogni tanto li, li manifesta a, agli occhi di tutte le persone in questo mondo manifesta tutto il potere completo della propria potenza interna che organizza i passatempi senza coprire nessuna delle sue opulenze e delle sue dolcezze quando mostra questa forma che assomiglia a quella di un essere umano ordinario. Now, uh, this uh, chapter of uh, Chaitanya Tanvita is called the opulence and sweetness of the Lord. So at this point it will be appropriate to, we have already described what Aishwarya is, but we should understand what is meant by Madhur. Questo capitolo della Cetania Charitamrita si chiama le opulenze e la dolcezza di Sri Krishna. Siccome abbiamo già spiegato cos'è l'opulenza di Krishna, adesso dovremmo spiegare anche cos'è la dolcezza. What was the meaning of Aishwarya? Qual era il significato di Aishwarya? To uh, be stronger than humans and demigods. Uh, to transgress Atikrama, to transgress the limitation of any human being or demigod. La definizione di Aishwarya, opulenza, è atikrama, ovvero trasgredire i limiti di ogni essere umano o di ogni divinità. Aishwarya means to show that you are Ishwara. It comes from Ishwara. To show that you are Ishwara is Aishwarya. Aishwarya significa mostrare che sei Ishwara, il controllore supremo. Uh, so, Ish means capability, having the capability. Uh, to do anything that means all mystic powers avere la capacità di fare qualsiasi cosa questo è ishvara opulenza o anche tutti i poteri mistici nella loro estensione completa now what does madhurya mean e cosa significa madhurya so we want to give uh, three definitions vogliamo dare tre definizioni first of all from the ragavat machandrika of sila vishnu chakravarti la prima da ragavat machandrika di sila vishnu nada chakravarti tatu Mahishwaryasya Jyotane Vya Jyotane Cha Naravat uh, Naralila Twa Anatikramo Maduryam It means this Mahishwaryasya Great opulence Jyotane Va Ajyotane May be manifest or not manifest questa definizione di dolcezza è la seguente. Una grande opulenza può essere manifesta o può essere non manifesta, nascosta. But Naralila Twa, the quality of behaving like a human being. Però la qualità di comportarsi come un essere umano ordinario an atikrama is not transgressed. Atikrama means transgressing. So, an atikrama means is not transgressed. Non viene trasgredita questa qualità. That is called madhurya. Questa viene chiamata madhurya. Dolcezza. You see? When Krishna killed Putana. Quando Krishna uccise il demone Putana. So Krishna had strength of 60,000 elephants in her arms. And when Krishna was sucking her breast, she said, Oh child, leave me. And she was trying to push him off, but she could not remove the baby. Krishna aveva il potere di 64.000 elefanti, era un piccolo bambino, ma Putana tentò di avvelenarlo allattandolo al suo seno e quando Krishna stava bevendo dal suo seno Putana iniziò a tirarlo via e hey, bambino lasciami via, lasciami perché... He was only six days old, how strong is a six days old baby? Lui aveva solamente sei giorni, era un piccolo neonato ma era così forte che Putana non riusciva a staccarlo dal suo seno. She was so powerful, even she could fight with Kamsa Maharaj. Ma lei era così potente. So Kamsa Maharaj made a, a, a truce with her. Lei aveva il potere di 64.000 elefanti. Lei era così potente che persino avrebbe potuto combattere con Kamsa Maharaj. So for Krishna to uh, kill Putana, liberate Putana and send her to Golok. This is a tremendous Aishwarya. 
Quindi per Krishna essere un piccolo bambino di sei anni e mandarla all'altro mondo, darle la liberazione, era una, ha mostrato un'opulenza incredibile nel farlo. Ma allo stesso tempo Krishna non ha volato a Putana sulla base di Garuda con un chakra e si ha fatto la mano con il Sudarshan chakra manifestando quattro armi. Era solo un bambino piccolo, solo sacchino il braccio, come un bambino ordinario. Quindi era la Nara Lila Tua, Nara Lila Tua, però allo stesso tempo Krishna nel farlo non ha volato su un'aquila dorata e, là, e ha manifestato un chakra e quattro braccia per ucciderla ma piuttosto come qualsiasi neonato ordinario era lì e succhiava il latte al suo seno quindi non ha trasgredito le attività di un essere umano ordinario nell'uccidere Buddha non so, Aishwarya does not, in Madhurya does not mean the absence of Aishwarya quindi Madhurya la dolcezza non significa l'assenza di Because in Krishna all opulences are always there, so it's only a question will he manifest them or not? Perché in Krishna perché in Krishna tutta l'opulenza è lì, è solo una questione di manifestarla o no. So, but even if he manifests the opulences, it's still Madhurya because Krishna in Vrindavan manifests the opulences in such a way he's still behaving like a child. Ma anche quando lui manifesta le opulenze, Krishna Vrindavana è ancora maturia, dolcezza, perché nel farlo non trasgredisce le attività di un bambino comune. So, this feature is there you will see in all of Krishna's lila. Voi potrete vedere questa, questa qualità lì in ognuno dei passatempi di Krishna. For example, you have heard in Dwarka how Krishna was in every single palace of all the queens and married them at the same time in 16,108 different palaces. Ad esempio avete sentito come a Dwarka Krishna era lì e ha sposato 16.108 mogli allo stesso momento in ognuno di questi 16.108 palazzi. But in Vrindavan we see sometimes that Krishna is going into the forest and he meets one of the sakis of, Ch of Chandravali and then visits the Kunj of Chandravali and Radharani is waiting. Where is Krishna? She is very upset with him. Ma invece a Vrindavana potete vedere come lui a volte va a incontrare alcun, alcune gopi, ad esempio una volta va a incontrare Chandravali e Radharani lo aspetta, dice dov'è Krishna? Perché lui le va a incontrare una alla volta. Rukmanjari e Ratimanjari set out to try to find where is this notorious person. Allora Ruba Mangiari e Radhi Mangiari iniziarono a uh, partirono per cercare dove è questa persona famosa. And they come near the uh, Kunj of Chandravali by uh, uh, Gauri Kund. E andarono vicino al Kunj. That is the other end of Govardhan from Radharani's Kund. <laughs> Ovvero dall'altra parte di Govardhan si parte dalla Kunda di Radharani. And oh, hearing that Krishna was inside, they called out, help, help, a demon is attacking the cows. E loro sentendo che Krishna era lì dentro al Kunja di Chandravali, urlarono aiuto, aiuto, c'è un demone che sta minacciando le, i vitelli. Sì, Krishna ha detto a Chandravali, there is emergency, I have to go, I'll be back just now. Allora Krishna disse a Chandravali, oh c'è un grande pericolo, devo scappare, aspettami qui, tra poco tornerò. But in his heart Krishna was worried because he knew that that person... That voice was the voice of Rupa Manjari. Ma nel suo cuore Krishna era molto preoccupato perché sapeva che quella voce era la voce di Rupa Manjari. So now he was in more danger than any demon could ever put him in. Adesso, adesso lui era più in pericolo di qualsiasi pericolo che qualsiasi demone avrebbe potuto mettere. He knew that it was just that she was just saying that as a pretext to try to take him out from the Kunja of Chandravali. Lui sapeva che questo era solo un pretesto per tirarlo fuori dal Kunja di Chandravali della Kunja. So then Krishna came out and met with him. Allora dopo Krishna uscì da lì e si incontrò con loro. Ya king karishu bahusha kaluka kavani nityam parashya purushasya sikandamole chasya kadara sne prashabhano jayasta kali kunj bhavanangana majanisya. Then Krishna is speaking very humbly. Oh, Manjari, Rati Manjari, don't tell Radhika where I was, please. <laughs> allora Krishna parla molto gentilmente, ma diventa molto umile, estremamente umile, fa Oh cara Rafflupa Mangiari, oh cara Radhi Mangiari, per favore non dite nulla a Radarani di dove ero. And Rupa Mangiari will say, maybe? <laughs> e Rupa Mangiari, Mangiari dirà, forse... <laughs> <laughs> so now Krishna has become like a puppet in her hand. Adesso Krishna è diventato come un pupazzetto nelle sue mani. Krishna's whole life is now 
his pran is in the palm of the hand of Rupananda. Adesso tutta la vita di Krishna, il suo prana, il suo soffio vitale è nel palmo della mano di Rupananda. How sweet Krishna Vrindavan is controlled by the love of his devotees. Quanto è dolce il Krishna di Vrindavana che è controllato dall'amore dei suoi devoti. He is especially controlled by the prem of Radhika. So if someone become the dasi of Radhika, then this is the most powerful position you can attain. E lui specialmente è controllato dall'amore di Radhika. Quindi se qualcuno diventa il servitore di Radhika, questa è la posizione più potente che potrebbe avere. In the presence of this love, Krishna forgets his opulence. Nella presenza di questo amore di Radhika per lui, Krishna dimentica della propria opulenza. Because if he remembered his opulence, he could have, just like he was with 16,108 queens, at least he could have had one form for Chandravali and one form for Radhika, then he wouldn't be in trouble. Perché se lui si ricordasse della sua opulenza, allora lui, siccome a Dwarka lui è stato contemporaneamente in 16.108 palazzi con altrettante mogli, allora lui avrebbe potuto manifestare almeno due forme, così poteva andare con una forma da Chandravali e una forma da Radarani e non avrebbe avuto nessun problema. So, but the prem of Praja, the prem of Gopis, it makes Krishna forget his opulence. Ma l'amore di Vrindavana, l'amore delle gopi per lui, fa dimenticare a Krishna della sua, della propria opulenza. But even if you manifest the opulence in Rasalila and dance with all the gopis at once, still, he's dancing with them like a beautiful young boy, like their boyfriend, so it's still Madhurya. E persino se lui manifesta la propria opulenza, ad esempio nel Rasalila, che lui ha danzato con milioni di gopi allo stesso momento, però in realtà nel farlo ha continuato a danzare come un essere umano ordinario. Perché lui è così come un uomo ordinario, si comporta come un uomo ordinario. Maha Aishwaryasya Jyotanei Va Jyotanei Tya Naralila Tvanati Kramo Madhuryam The opulence, great opulence may be manifested or not, but if it does not transgress the limitations of human pastimes, then it is called Madhuryam for Krishna. Quindi questa prima definizione della dolcezza è che e anche se lui manifesta la propria opulenza o no, comunque sia, lui non trasgredisce i limiti delle attività e dei passatempi di una persona umana ordinaria. Then, now the definition of Madhurya from Ujjwala Nilamani. Adesso la definizione di Madhurya dall'Ujjwala Nilamani. This is a bit of an artistic license. E per questo ci, per questa è stata scritta con un po' di licenza artistica. It's a, the meaning of Madhurya. In a slightly different way, it is this Madhurya is above Alankar. That means an emotional ornament. Questa Madhurya, questa dolcezza viene definita qui come un ornamento emozionale. Due to this emotional ornament, then Madhurya means this. Madhuryam nama chastanam sarvavastasu charuta. That is, that the person is manifesting unparalleled uh, beauty and charm in every situation, in every movement, in every activity. Che la persona manifesta una bellezza e un fascino senza, para senza paragoni in ogni situazione, in ogni istante. Uh -huh. So that is the ma Madhurya in every movement, in every moment, in every situation, somehow that person is the incomparably enchanting and charming and beautiful. In ogni movimento, in ogni momento, in ogni situazione, questa persona è imparagonabilmente bello e affascinante. Uh, then, the third definition of Madhuja, okay. it is from the um, Lagu Vaishnav Toshani, Commentary of Jiva Goswami. Poi la terza definizione di Madhurya viene da un commentario di Srila Jiva Goswami. That is Sarva Manoharam. That is that the person has a, a beauty that a sweetness which steals the heart of others. 
significa che il Signore Supremo ha una bellezza e una dolcezza che deruba il cuore delle altre persone. Now, Bhagavan is that person who has full Aishwarya and full Madhurya. Bhagavan è quella persona che ha Dio, è quella persona che ha una completa opulenza. That is uh, Swayam Bhagavan Krishna. E una completa dolcezza. E uh -huh. questo è Swayam Bhagavan Krishna. But of the two, Chaitanya Mahaprabhu said to Sanatana Goswami, Madhurya is the essence of Godhood. Ma tra i due, opulenza e dolcezza, Cetania Mavra disse a Sanatana Goswami che la dolcezza è l'essenza di, di Dio. Madhurya Bhagavata Sa, Braja Koile Paraja, Tahashuka Vyasera Nandano, Stane Stane Bhagavate, Vaniyachi Janaite, Tahasuni Mata Bhaktagan. So Mahapu's exact words. He said, Madhurya Bhagavata Sa. Sweetness is the essence of Godhood. Queste sono le parole stesse di Cetania Mahaprabhu. E disse, la Madhurya, la dolcezza, è l'essenza del Signore Supremo, di Dio. Brajakoil Paracha, and that is manifest in Brajlila. E quello è manifesto nel Brajlila, nel passatempo di Vrindavan. How do we know? Tashuka Vyasarayanandan. The son of Vyasadeva Shukadeva Goswami has described it. E come lo sappiamo, Shila Shukadeva Goswami, il figlio di Shila Vyasadeva, l'ha descritto. Stani Stani Bhagavate, Vaniyachi Janayate, it can be known eh, by Shukadeva Goswami's description in different places of Srimad Bhagavata. Può essere riconosciuto attraverso la descrizione di Shila Shukadeva Goswami dei passatempi di Krishna in diverse parti dello Srimad Bhagavata. Tashuni Mate Bhaktagan and when the devotees hear about Krishna's sweetness from Srimad Bhagavatam, they become mad, they become intoxicated. E quando i devoti ascoltano della dolcezza di Dio all'interno dello Srimad Bhagavatam, questa scrittura, loro diventano pazzi e intossicati da questo nero. So as Chaitanya Mahaprabhu was describing this, he was also becoming intoxicated. E mentre Cetania Mahaprabhu descriveva questa dolcezza del Signore Supremo, anche lui diventava intossicato in esso. So, Janmachli lo paikas yoga mayabam dashaita gritam. When Krishna appeared in this world, he has appeared to, in a human-like form, a form suitable for human pastimes, to show the strength of yoga maya. Quindi questo... That is not hiding, but revealing his full sweetness and opulence. Quindi questo verso dice che Sri Krishna quando lui apparve con una forma di un essere umano ordinario, quell'essere umano ordinario stava mostrando la completa estensione della propria potenza interna che crea i passatempi, significa che in realtà quell'essere umano ordinario mostrava la completa opulenza e la completa dolcezza del Signore Supremo. This form of Krishna, human-like form, is parampadam, the supreme abode, so hey, of the all uh, auspiciousness, all beauty and fortune. Perché questa forma di Krishna, che sembra quella di un essere umano ordinario, in realtà è il suprem la suprema personificazione, il supremo rifugio di of all. All so Bhagavad means uh, all auspiciousness and good fortune. Di tutto la di tutta l'auspiciosità e la buona fortuna. Mm -hmm. And it is Vismapanam Swasyacha. And also Vismapanam means astonishing. Ed è stupefacente. Swasya to himself. Per se stesso anche. This form is so beautiful, it steals the mind of everyone. It even steals Krishna's own mind when he sees himself. <laughs> Questa bellezza e dolcezza è così stupefacente che deruba la mente di tutti e persino deruba la mente di Krishna stesso quando lui guarda se stesso. So there are so many examples we told previously the story. When uh, Mahavishnu, he stole the, uh, up to the tenth child of that Brahmin. E abbiamo descritto tanti esempi, come ad esempio quando Mahavishnu eh, rapì eh, fino a dieci figli di un Brahmana, perché voleva vedere Krishna. And when Arjun, 
could not save him he was going to kill himself e quando Arjuna non è riuscito a salvare l'ultimo di questi bimbi che aveva promesso di salvarlo lui eh, aveva promesso di uccidere se stesso se non fosse riuscito a salvarli ed era pronto a farlo and Krishna said have patience e Krishna gli disse no no aspetta and pazienza. he called his divine chariot and he took Arjuna beyond the Into the darkness beyond the local local mountains here. E chiamò il suo carro trascendentale e salirono oltre tutte le coperture del mondo materiale, le montagne locali. And they went into the Brahman. Entrarono all'interno del Brahman. And they had the darshan of Mahavishnu. E all'interno di quella luce impersonale dopo ebbero il darshan videro And Mahavishnu. Mahavishnu said this: "Dwijatmadra Jayu Vayu Dhrishna, I am the one who took those uh, Brahmin babies." Why? Because I wanted to have your darshan. E Mahavishnu, il Signore Supremo, disse: Sono io che ho rapito quelli, quei dieci bambini perché? Perché volevo vedere il Krishna. So Mahavishnu is the swangsaru among Tadikamma rupi is the swangsaru of Krishna. So here, the smartam swasya means the the sweet human like form of Krishna is astonishing even to his swasya. That means to his swangsa. E Mahavishnu è l'espansione di Krishna, e Krishna stesso però è una sua espansione, quindi la forma di Krishna è stupefacente perfino per le proprie espansioni di Krishna stesso. So we were discussing who is the supreme, Vishnu or Krishna? Noi stavamo discutendo chi è supremo, Krishna o Vishnu. So this pastime proves Krishna is supreme. Questo passatempo prova che Krishna è supremo. Why? Because he wanted to see Krishna. Perché? Perché Vishnu voleva vedere Krishna. But he couldn't. Però non poteva. Because he Krishna being all powerful. Ekale Ishwara Krishna Arasabur Bhitya Yari Yai Chaini Chai Sitai Chikari Nitya There is one supreme controller and everyone else is his servant including his first expansion Balaram C'è un solo Signore Supremo e tutti gli altri sono suoi servitori incluso il, il proprio, la propria prima espansione ovvero Balaram, il fratello di Krishna Yari Yai Chaini Chai Sitai Chikari Nitya Everyone dances according to Krishna's tune tutti quanti danzano in accordo all'armonia di Krishna. Eh? So, even though in the city of Dwarka any poor person who is uh, selling um, tambul in the street can see Krishna, but Mahavishnu could not see. Nonostante all'interno del luogo spirituale di Dwarka tutte le persone anche le più povere che vendono i tambul per strada possono vedere Krishna, però Mahavishnu, il signore di questo universo, non può vederlo, non può entrare a Because in Dwarka no one's really poor, but relatively speaking, the just the, the, the street merchants in Dwarka, they can see Krishna every day, but Mahavishnu cannot see him. Why? It was Krishna's will that he could not see him. In realtà in Dwarka though the other persons could. In realtà in Dwarka nessuno è povero, però stiamo parlando relativamente perché intendiamo che ci sono quelle persone che sono dei mercanti per strada e loro possono vedere Krishna perché si trovano all'interno del luogo spirituale di Krishna per suo volere, mentre invece Mahavishnu, il Signore dell'universo, perché non poteva vedere Krishna? Perché era il volere di Krishna di nascondersi a lui. So, uh, Mahavishnu, Arjuna was thinking after this happened. Arjuna, dopo che successe questo, pensò. After the, uh, Krishna took the, the, the boys of the Brahmin out of the Brahman, uh, out of the Brahman effulgence and brought them back and gave them to the, that Brahmin. Dopo che Krishna riprese questi bambini, i figli del Brahmana, e li riportò dalla luce impersonale all'interno del mondo materiale e li restituì al loro padre. Arjuna was thinking, what just happened? Arjuna stava pensando, ma, ma cosa è appena successo? Uh -huh. If Mahavishnu said, my openita, I am the one who took the boy, that means that Mahavishnu himself went to Dwarka invisibly and took them himself. Why didn't Mahavishnu send a servant to do it? Allora, cosa significa che se Mahavishnu ha detto io ho rapito quei bambini, significa che lui stesso è entrato a Dwarka e ha rapito quei bambini perché voleva vedere Krishna, ma perché non ha invece mandato un suo servitore per farlo? And Arjuna was thinking, that means if Mahavishnu went there to steal the babies, He went all the way to Dwarka where everyone could see Krishna and he still couldn't see Krishna. E, e, poi, e poi significa che se Mahavishnu è arrivato fino a Dwarka per rapire quei bambini, allora significa che lui è entrato in quel luogo dove tutti quanti vedono Krishna, però ancora lui non riusciva a vedere Krishna. Eh? 
So Krishna, Srila, Srila Shida Maharaj, it is very nice. He used to say something. He used to say, Krishna has all rights reserved. <laughs> <laughs> he reserves the right to be seen or not seen by anyone. Srila Shida Swami diceva sempre un detto che Krishna ha tutto il diritto riservato. Significa che lui si riserva il diritto di farsi vedere o no da chi vuole lui. You know, if someone writes a book or there's a movie, then they put all rights reserved. Sì. I have right on all of this, no one else has rights on this work. Se qualcuno fa un libro oppure un film, ci mette alla fine tutti i diritti riservati, che io ho i diritti di tutta questa opera, ma nessun altro li ha. Eh? So, uh, Krishna has all rights reserved, he can reveal or not reveal himself to anyone, Krishna... including Mahavishnu, including Balara. E Krishna ha tutti i diritti riservati, lui può decidere di mostrarsi a chiunque o no, incluso Mahavishnu, incluso Balarama. Sri uh, Maharaj, he used to say that uh, reality is not a democracy. Sri Maharaj diceva sempre che la realtà non è una democrazia. He said reality is a mad monarchy. Diceva, diceva sempre che la realtà è una pazza monarchia. There's a king and he's crazy. <laughs> you see, at least when you have a constitutional monarchy, there are some rules and the king follows the rules. But Krishna, as Prabhupada Bhaktisthansu used to say, he's the supreme autocrat. So he's a mad monarch and he can just do anything at any time and no one has a clue what he'll do next. <laughs> Perché almeno quando c'è una monarchia costituzionale il re deve sottoporsi ad alcune leggi, mentre invece nella realtà è una monarchia in cui il re Krishna lui non, sotto, non si sottopone a nessuna legge, anzi come diceva Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, lui è un assoluto autocrate. No one knows what he will do next. E nessuno ha idea di cosa farà nel prossimo momento. When Bishmadev was full of arrows on the battlefield, he said, Naya Syaka, Ecet Rajan, Puman Veda, Vedit Stam, Yad Vij Gyase, Ayuktam, Uyantika Vyopi. No one can understand the intentions of Krishna. Even learned persons just trying to figure him out become bewildered. Si la Bishmadev, quando stava sul campo di battaglia, tutto riempito di frecce, le ultime parole che disse è nessuno può riconoscere quale qual è l'intenzione di Krishna quando lui fa le cose persino le persone altamente istruite quando cercano di capire cosa ha in mente Krishna rimangono confuse oh, Lord Brahma said Koveti Bhumam Bhagavan Paratma Yogeshroti Kava Katamva Kativa Kadeti Vistare and Kridasi Yoga Maya Krishna, why is Yoga Maya? where he will appear? How will he appear? To what degree he will appear? When? On what he will do? No one can understand it. Koveti Bhumam, who can know it? Krishna, attraverso la sua potenza interna spirituale Yoga Maya, che organizza i suoi passatempi, dove apparirà, come apparirà, quando, cosa farà, perché? Nessuno lo, lo comprende, tutti rimangono stupefatti. Uh -huh. So, mm -hmm. So Yoga Maya Balanta Shaita Krishna is showing his Yoga Maya. Yoga Maya means Agatana Gatana Patiasi Shakti, the power to make the impossible possible. E Yoga Maya, la sua potenza interna significa Agatana Gatana Pratiasi Shakti, il potere di rendere l'impossibile possibile. So Arjun was confused. Mahavishnu said he was coming every year and stealing the babies himself and still he couldn't see Krishna. E allora Arjuna era confuso e rifletteva, ma Vishnu ha detto che ogni anno veniva qui per rapire questi bambini, però nonostante era venuto qui ancora non riusciva a vedere Krishna. So Arjuna was thinking, why did Mahavishnu resort to this extreme measure of giving such uh, pain to this Brahmin? E allora Arjuna rifletteva, ma per quale motivo Mahavishnu si prese il diritto di dare questa sofferenza al padre di questi bambini rapendoli? Then Arjuna realized, he said, Krishna... Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha All the Shastras say that the Brahmins are very dear to you. So because Mahavishnu wanted to have your darshan, he thought the only way to do it is if I give problems to someone who is very dear to you to relieve that person of his anxiety, he'll come and then I'll get his darshan. <laughs> E Arjuna dopo disse a Krishna, Krishna, i Veda dicono che i Brahmana sono molto cari a te, quindi Mahavishnu si è preso il diritto di rapire questi bambini, i figli del Brahmana, perché eh, pensava che se avesse dato problemi a un Brahmana, una persona che è cara a te, tu allora ti saresti preso la briga di far dimostrarti a lui. Uh -huh. Arjuna said, is that 
Is that why he did it? È così, eh, Krishna, dimmi un po', è così che è andata. Is that why he went there? To, uh, not to give him the darshan, but because the Brahmins are so beloved to you. E per questo motivo che sei andato là, non perché volevi mostrarti a Vishnu, ma perché i figli dei Brahmana, i, i Brahmana sono molto cari a te. Krishna said, oh Arjun, if that were the reason, I would have gone and collected the first baby. I would not have waited to the tenth one. E Krishna gli disse, oh Arjuna, se la ragione fosse quella, sarei andato subito a prendere il primo bambino, non avrei aspettato che fossero arrivati a dieci. The real, the real reason I went there was out of love for you. La vera ragione per cui sono andato là è stato per amore verso te. Because Arjun was about to give up his life because he made the vow, if I cannot bring back the child, I will give up my life. Perché Arjun, il caro devoto di Krishna, aveva fatto un voto che se lui non fosse riuscito a salvare quel bambino, siccome lui era un guerriero, lui si sarebbe tolto la vita. So just see the nature of bhakti. That Arjun, he was trying to figure out why this, how this lila was going on, and what was Krishna's reason. And because devotee never thinks he has bhakti, he is seeing bhakti in others and think, oh, this Brahman is great. So he couldn't actually see the real cause, which was his own bhakti. Quindi guardate qual è la natura della bhakti che porta sempre tantissima umiltà e Arjuna pensava che Krishna avesse fatto quello per amore verso quel Brahmana e non si rendeva conto che in realtà Krishna l'aveva fatto per, per amore verso di lui, per la grande bhakti che prova Arjuna per lui. So Vismapanam Swasthatobhagade, this human-like form of Krishna is so beautiful that even Mahavishnu becomes amazed. And will do anything to see it. Questa forma umana di Krishna è così bella che persino Mahavishnu rimane stupefatto da essa e farebbe qualsiasi cosa per vederlo. Now another meaning, Vismapadam Swasya Chobhagade, superior to Mahavishnu is Lord Narayana in Vaikuntha. Un altro significato superiore a Mahavishnu è il Signore Narayana a Vaikuntha. Why? Because in Tadekat Parup there is Vilas and Swangsa. And Vilas have more power than Swangsa. So Mahavishnu is a Swansa and Narayana in Vaikuntha is a Vilas Murti. Perché in, in Tade Katma Rup, se ricordate, c'è Vilas Rup e Swansa Rup. E Swansa ha meno potere del Vilas. E, e, e Mahavishnu è un Swansa e invece Narayana in Vaikuntha è un Vilas Rup. So when Lord Brahma came to Vrindavan and he saw all the boys and all the calves, they became the Vaikuntha Nats, lords of the, the, each lord of their own Vaikuntha planets, millions of them. E quando il Signore Brahma venne a Vrindavana, vide che Krishna, i suoi vitelli, i suoi pastorelli, ognuno di loro diventò milioni di questi eh, signori Narayana nei pianeti spirituali di Vaikuntha. So we know because in Srimad Bhagavatam Brahma describes how astonishing it was. E noi lo sappiamo perché nello Srimad Bhagavatam Brahma descrive quanto fu stupefacente questa visione. But all those forms of the Ryan saw Krishna the coward boy and they were amazed. <laughs> Ma tutti... <laughs> E però in realtà quando eh, tutti questi pastorelli e Krishna e i vitelli manifestarono queste forme di Narayana Vaikuntha, Brahma era stupefatto da loro, ma invece loro erano stupefatti dalla bellezza di Krishna e dei pastorelli. So, Vismapadam Swasya Sasovaka Dei Paramparam Bhushana Bhushanangam Bhushana Bhushanangam means that The ornaments of Krishna, he wears beautiful ornaments uh, like a Navaratna, you know, there are nine grahas, nine planets, and to propitiate them, there are nine different types of jewels. So if you go to an astrologer, they'll tell you, oh, you have this bad planet and that's bad planet, and you'll have to wear this jewel to propitiate that planet, and you can buy them from me at a very reasonable price. <laughs> Sapete che eh, ci sono dei gioielli, no? Che in pratica se voi andate dal... ci sono delle pietre preziose che se voi andate dall'astrologo lui vi dice guarda tu c'è questo pianeta che ce l'hai in una posizione eh, non auspiciosa e anche quell'altro allora devi indossare questo e questo a pietra per propiziarteli e li puoi comprare a un buon prezzo da me. So allora c'è la sattpana malia bangsi, ratnanga dampra e kelikala velasam. Krishna wears ratnanga, that means armlets with... Uh, nine 
uh, jewels, Navaratna, because Mali assured us, so I'm so worried about my boy. It could be dangerous in the forest. Let me protect him from all inauspiciousness by tying on the nine jewels on his arm. Allora, Krishna indossa questi gioielli con queste nove tipi di pietre preziose perché Madre Yasoda era preoccupata per lui, pensava adesso Krishna va nella foresta, lì è pericoloso, meglio che gli metto delle pietre per appropriarsi i, i diversi pianeti. Krishna is wearing rings and uh, necklaces and pearls and earrings and uh, uh, bangles and uh, nupur, that means bells, ankle bells. He's wearing so many ornaments, but the ornaments don't make him more beautiful. He makes them, he's so beautiful, he makes the ornaments more beautiful. E Krishna indossa tantissimi ornamenti, degli anelli, delle collane, dei braccialetti, delle cavigliere, delle campanelline, però lui non, non, non diventa più bello quando si indossa questi ornamenti, ma è lui che con la propria bellezza rende più belli questi ornamenti. So, Bhushna Bhushnangam means Krishna's fingers, Krishna's smile, Krishna's feet, every part of Krishna's body is so beautiful, his body is decorating the ornament, not that the ornament is decorating his body, that is called Bhushna Bhushna. E Bhushna Bhushna Nangam significa che ogni parte del corpo di Krishna, le sue dita, i suoi occhi, la sua bocca, il suo sorriso, i suoi capelli, tutto quanto è così bello che quando indossa gli ornamenti non sono gli ornamenti ad abbellire lui, ma è lui che abbellisce quegli ornamenti. So as the beauty of Krishna was awakening in the heart of Chaitanya Mahaprabhu, he began to have this purity how the gopis of Vrindavan relished Krishna's beauty. E mentre lui aveva questa visione della bellezza di Krishna Vrindavana, lui iniziò ad avere eh, la, il sentimento di come le gopi, le pastorelle, assaporano la bellezza di Krishna. And then, oh, from the mouth of Chaitanya Mahaprabhu, appeared another verse of Srimad Bhagavatam. E poi dalla bocca di Chaitanya Mahaprabhu apparve, dalla bocca di Lodo di Chaitanya Mahaprabhu apparve un altro verso dello Srimad Bhagavatam. Gopya stapaki macharadhi adamusha rupam. Lavanya saram asamoto mananya sitam Dribip vantanu patsavabhi narvandurabam Eikanta dama yasasa asriya aistar yasya The young ladies of Mathura are saying What austerities did the gopis of Vrindavan perform that they continuously drink through their eyes the ever fresh nectar of Sri Krishna's beauty? Le donne di Matura dissero questo verso e dissero quali austerità hanno fatto nelle vite passate le pastorelle di Vrindavana per assaporare questo eternamente nuovo, sempre nuovo, sempre fresca, bellezza di Krishna con i, con i loro occhi, questo so, lettere della sua vita. How Sri Chaitanya Mahaprabhu now became lost in the sweetness of Krishna through the eyes of Brajagopis will explain tomorrow. Ah. E come Cetania Mahaprabhu si perse in, questo, in questa esperienza di come le gopi bevono la bellezza di Krishna attraverso i loro occhi, lo spiegheremo domani. So, gopias tapaki macharas di adamosha rupa. Right, on the board.